tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Insomma, è già iniziato con la colazione Avete visto cosa sto mangiando in questi giorni Cioè, avete visto cosa sto mangiando oggi Perché alla fine la mia colazione cambia sempre Cioè, di solito vi ho fatto vedere le mie colazioni preferite Che sono le fette biscottate Che è il biscotto e la salute Importantissimo, che io le amo Latte di cocco e marmellatina Al bacio E quindi niente, vi ho fatto vedere un po' com'è la mia colazione allora, oggi è il mio compleanno, quindi giornata importante, non scherzo perché faccio 23 anni, cioè sono, sono già vecchia, sono già al lavoro, stamattina non ho fatto altre riprese, non ho parlato perché comunque erano tutti a letto e non ho voluto disturbare nessuno. Quindi, sono arrivata al lavoro e ne ho approfittato per uh, parlarvi un po' della mia colazione breakfast e insomma del mio compleanno. Sono al lavoro, quindi... Come potete vedere sono in ufficio nell'altro negozio perché oggi farò l'impiegata, sono un jolly ragazzi, io sono un jolly. E niente, nel corso della giornata vi farò vedere un po' cosa mangio in un giorno e naturalmente vi porterò anche con me stasera nel far vedere cosa mangio stasera, eh, visto che comunque è un giorno diciamo fra virgolette speciale, se vogliamo dirla così. E Leo mi porta a cena fuori. Vi farò vedere un po' cosa mangio durante la giornata Come sapete sono in preparazione Quindi anche stasera cercherò di mangiare il giusto E di non esagerare Di mangiare le cose un pochino più healthy Un pochino più sane Mi è venuto anche un nuovo bambino qua Si chiama Gino Ha voluto partecipare anche lui al video oggi Naturalmente faccio il video e mi esce questa cosa qua Ma va bene così mi fa compagnia Bene ragazzi noi ci vediamo nel corso della giornata Così vi spiego anche un po' di cose E vi racconto anche il perché Purtroppo per tre settimane non ho pubblicato niente su Youtube A dopo Ok ragazzi sono tornata a casa per pranzo Come già sapete nei, nei miei vecchi video io a pranzo torno spesso a casa Perché di solito mi alleno la mattina Però sono cambiato un po' di cose Cioè ultimamente Diciamo che questa settimana qua Ho deciso di fare una, una settimana insomma di resto dagli allenamenti con i pesi quindi farò solo uh, praticamente esclusivamente del cardio un'oretta al giorno proprio perché sinceramente sto uh, diciamo avendo dei sintomi da sovraallenamento ora non che lo sovraallenamento vero e proprio però ho dei sintomi abbastanza insomma rilevanti e strani che non ho mai avuto ovvero stanchezza, insonnia cioè insonnia durante la notte poi comunque sia mi addormento dappertutto mi leggo male in piedi, cioè sono veramente stanca, dolori muscolari, il cuore che insomma ha battiti molto accelerati a riposo durante la notte soprattutto e mal di testa e tutto il resto. E quindi purtroppo ho deciso di fare questa settimana di rest, ho detto vabbè proviamo, magari non risolvo niente però proviamo perché se continuo così insomma eh, ci sta che poi vada a finire molto peggio e sinceramente non ho voglia quindi la salute prima di tutto perciò ho deciso diciamo di fare questa settimana di rest quindi fare solo cardio e poi mi riposerò venerdì, sabato e domenica perché Leo per Natale mi ha regalato eh, un weekend a Napoli visto che io gli ho rotto le balle per un anno intero perché io volevo andare a Napoli perché non l'ho mai vista e quindi insomma mi ha fatto questo regalo e sono contentissima ne approfitto per fare proprio tutta la settimana di rest questa cosa insomma per chi si allena comunque sa che non è facile anche perché l'allenamento per me è una valvola di sfogo quindi non allenarmi mi fa stare male però so che devo comunque farcela perché altrimenti starei peggio poi c'è il rischio che non possa allenarmi per mesi e non voglio questo quindi una settimana non fa niente anche se è tosta, ve lo devo dire, perché non è che sono proprio sensi di colpa, però ci sto proprio male a livello mentale, perché ve l'ho detto, l'allenamento per me è proprio una valvola di sfogo, io mi diverto, eh, non si può spiegare, insomma, però chi fa questo sport eh, lo capisce, forse anche meglio di me. E niente ragazzi, quindi adesso io vado a pranzo, che ho fame, mangerò 100 grammi di merluzzo, e col pomodoro, un po' di spinaci e 50 grammi di pane, mi tengo leggera per stasera perché si sta che magari sfori con le calorie e quindi la devo far rientrare insomma diciamo al meglio le cose nei macro quindi adesso vado a mangiare e noi ci, ci sentiamo dopo Bentornati, avete visto cosa ho mangiato, insomma vi ho spiegato, ho mangiato un, un po' di merluzzo e io lo ricopro di pomodoro perché, cioè, non lo cucino, io lo cucino a mia nonna o a mio nonno perché è casa 
solo che lo faccio ricoprire di pomodoro non ce la faccio a mangiarlo lesso perché mi fa proprio schifo infatti è merluzzo, non è tanto merluzzo però vabbè è un alimento molto buono, proteico quindi ci sta quindi pomodoro tutta la vita un po' di spinaci tanto per arrivare a un po' di fibre e un pochino di pane, 50 grammi infatti i carboidrati non mancheranno mai nella mia alimentazione, nemmeno in definizione infatti ti voglio parlare proprio di questo ho iniziato la preparazione finalmente diciamo, perché è iniziata la preparazione e vai a Napoli e stai ferma, sì, ci avete ragione ragazzi ma Napoli è stato un regalo di Leo e io non lo sapevo e questa cosa qua del sorrenamento non sapevo nemmeno questo e mi sarebbe uh, capitato quindi niente, comunque la preparazione l'ho iniziata ho iniziato l'alimentazione a modo e infatti due settimane che non sgarro insomma che sto mangiando tutto per benino magari sto ancora sul flessibile però rientra tutto il peso sta iniziando a scendere quindi sono contenta il peso stava inizialmente iniziando a scendere e poi si è installato che purtroppo penso sia dovuto a questo sovraallenamento il fatto che il peso non scenda più perché mi sto riempiendo di cortisolo infatti dalle analisi del sangue si è rivelato proprio così quindi stiamo calmi una settimana per stare più di una settimana a casa quindi vabbè è uh, andata così però io la preparazione l'ho iniziata parto da un peso di 59 kg e mezzo ero 60 all'inizio inizio ero 62 qualcosa adesso ho perso ben 2 kg e infatti non male sono contenta e lo devo perdere penso un'altra decina sempre se ce la faccio ma devo farcela comunque non so quanto riuscirò a perdere ragazzi è una mia stima 10 kg anche perché prendermi così addosso dico che è una una decina di chili perché mi faccio riferimento alla preparazione dell'anno scorso quindi più o meno penso che 8-10 kg eh, dovrei essere la gara quando è? sono usciti i calendari, il giorno preciso non lo dirò però è maggio-giugno, non dirò nient'altro non gareggerò in IFBB ma gareggerò in un'altra federazione che è la UAB come avevo già precedentemente detto nell'altro video quindi come sta andando la prep? sta andando abbastanza bene a parte le ultime a parte questa settimana però devo dire che per ora eh, la fame la riesco a reggere anche perché non è una fame eccessiva sto ancora mangiando quindi non sono ancora arrivata a quella ipocalorica tremenda che aspetto a gloria perché è chi fa queste gare è un po' masochista nel bene non nel male perché alla fine sentire quella fame è quasi quasi piacevole di più dispiacere però vabbè chiusa parentesi altra domanda perché sono sparita da youtube un'altra volta allora da tre settimane che non metto un video eh, questo perché ho preferito dare priorità ad altre cose chi mi segue su instagram già sa io ho un diciamo un sito web dove molto aggiornato dove ogni giorno comunque un giorno sì un giorno no metto eh, articoli per quanto riguarda il fitness alimentazione integrazione e allenamento eccetera eccetera Uh, cosa che mi piace moltissimo scrivere e comunque studiare quindi quello che studio mi piace poi dopo riscriverlo e magari pubblicarlo insieme a voi quindi farvelo conoscere anche a voi un argomento che magari a me mi è piaciuto molto insomma e mi piace molto studiare soprattutto nell'ambito dell'alimentazione io adoro uh, studiare anche per conto mio non faccio università anche se me ne sto pentendo però mai dire mai nella vita quindi ho dato più priorità al sito e a farlo crescere che a youtube sbagliando perché anche youtube è una cosa importante che mi piace Uh, quindi penso che nei buoni propositi del 2022 sarà mettere almeno un video alla settimana sbarra due se riesco, lavoro permettendo poi infatti lavoro, feste di Natale, Capodanni eccetera eccetera, organizzazione, feste e quant'altro non mi hanno permesso poi di fare altri video cioè ci provavo ma poi dopo mi veniva un video brutto non voglio fare video che magari sono brutti e poi da poco a questa parte sto iniziando anche a crescere un po' su Instagram mettendo uh, dei post riassunti sugli articoli che scrivo invece sul blog quindi è tutto collegato e insomma quindi se vi fa piacere vederli andate a leggere sia gli articoli uh, sul blog che su Instagram i post riassunti sono molto carini vi lascio il link in descrizione e vi ringrazio se andate diciamo che questo è stato uno dei motivi principali per cui ho tralasciato un po' YouTube cosa che penso non far, di non fare più io me lo auguro uh, che tutto vada bene infatti la mia idea era quella di fare un video a settimana dove parlavo anche un po' della mia prep magari la preparazione alle gare eccetera eccetera di come mi sto approcciando di portarvi insomma con me in questo percorso quindi fatemi sapere nei commenti se magari vi può interessare questo tipo di video e un altro tipo di video che vorrei portare invece sono questi riassunti che magari oltre a farli su Instagram li posso fare anche con voi su YouTube dove vi spiego un po' gli articoli eccetera eccetera Beh, magari vi esprimo anche le mie opinioni cosa che sugli articoli non esprimo insomma le mie opinioni eh, scrivo in modo tecnico insomma l'argomento magari su youtube invece 
magari invece su YouTube invece potremmo parlare insomma, più apertamente e magari esprimere i miei pensieri, magari voi commentate con descrivere quello che pensate eccetera eccetera vi ho fatto insomma vedere la colazione e il pranzo lo spuntino di metà mattina sono stati due crackers che però non ho ripreso perché stavo lavorando in ufficio e avevo insomma abbastanza gente qua quindi non ho potuto riprendere bene e nulla comunque sono due crackers, l'ho detto, sono molto molto molto, uh, sto molto 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 leggera oggi per stasera la mia alimentazione è cambiata solamente da quando ero in bulk in bulk uh, rimanevo su quelle calorie fisse, 1800 fisse, 2000 invece adesso ho iniziato a reintrodurre la carica, la scarica e la medio dei carboidrati quindi io faccio tipo um, per esempio un giorno scarica, un giorno sto a medio e un giorno sto in ricarica in totale avere tre medio quindi dove sto a medio carboidrati fra la scarica e la carica, quindi una media, due scariche e due ricariche. Perché su di me funziona molto meglio che tenere un'alimentazione fissa e poi abbassarla piano piano. Non è funzionale, infatti siamo tutti, come dico sempre in tutti i video, purtroppo e per fortuna siamo molto diversi l'uno dagli altri. Quindi cosa funziona su di me magari non può funzionare sugli altri. Perciò io ho questo approccio qua e su di me funziona da 10 anche perché sono un soggetto insulino resistente e quindi per me approcciarmi a questo tipo di alimentazione è veramente eh, necessario e per quanto riguarda l'allenamento prima facevo 5 allenamenti naturalmente sempre in multifrequenza e adesso faccio 4 allenamenti e un circuito PH e un cardio cosa vuol dire? sono 4 allenamenti divisi in upper lower circuito PH eh, quindi dove vado ad allenare il sopra e il sotto contemporaneamente in un circuito cosa che su di me ha avuto una grande funzionalità nella scorsa preparazione e poi di nuovo upper and lower e poi il sabato che è l'ultimo giorno faccio 40 minuti, un'ora di cardio, dipende qua dal tempo. Io ho deciso invece di, di scendere a 5 veramente a 4 e un pH e un cardio, quindi di aumentare il cardio. Questo perché io sono un soggetto che fa fatica a perdere peso e a dimagrire e su di me ho visto che facendo molta più cardio di quella che faccio comunque in bulk riesco meglio a pulirmi, a perdere maggiormente peso e a dimagrire molto più velocemente però perché non aumenti il cardio post allenamento? questo perché non mi è possibile perché purtroppo io ho tempi limitati per allenarmi perché lavorando non è facile trovarmi tre ore di tempo libere perché non tre ore di allenamento totali però da doccia arrivare in palestra a cambiarsi comunque quelle due ore e mezzo canoniche tre ore partano e purtroppo il mio allenamento deve essere un'ora e mezzo quindi magari un'ora e un quarto di pesi e un quarto d'ora di cardio è sempre stato così quindi togliendo un allenamento del, di pesi, mettendo più cardio, riesco meglio a gestire i miei orari. Questo è il semplice motivo, purtroppo non ho tempo la mattina di alzarmi e fare cardio come vedo molte ragazze che beate loro riescono, vorrei tantissimo anche ma purtroppo io non ce la farò mai per i tempi purtroppo. E vabbè ragazzi, non vi annoio più, vi lascio stare, io inizio il mio turno di lavoro e noi ci vediamo con la scena, vi faccio un po' vedere cosa prendo stasera e tanti auguri a me. Ciao ragazzi! Ragazzi io sono arrivata al ristorante, come vi ho detto oggi festeggio il mio compleanno qua e Leo che è qui e sta già facendo le insomma le storie, sì, sì. mi ha fatto una sorpresa perché ci sono anche i miei e, il, e i miei nonni anche. Sì, sorella. Salutate, sei in diretta mamma. E <ride> mio nonno, e eh, loro sono quelli che, quelli che mi fanno da mangiare. Bene ragazzi, quindi si mangia e faccio vedere cosa andrò a mangiare.